mfande inspector general tunakushukuru sana kwa kuitikia wito wetu na kufika katika hadhara hii hapa tumekuita kwa mambo mawili muhimu moja ni kumpongeza kijana wetu inspector J+ kwa kazi ngumu aliyoifanya kwa muda mrefu amefanya kazi kwa uadilifu mzuri sana na mkubwa na amepata vishavishi vingi sana ikiwa ni pamoja na kufanya majaribio ya kuongwa lakini alikataa kwa kujali wajibu wake kitaifa hilo la kwanza la pili kwa kuwa jeshi la polisi limelizia kumpandisha cheo kutoka inspector na kwa ASP tunakuomba usimame rasmi kumvisha cheo hicho karibu sana fani Inspector J Plus simama kwa ajili ya kuvishwa cheo kipya na mkuu wa jeshi la polisi. nategemea kuwa hamjambo. Labda niseme tu kuwa leo nina furaha kubwa sana kukutana nanyi vijana wangu wa kazi. Nina imani kubwa kuwa mtakuwa mmeitikia agizo la Mheshimiwa Rais la ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya katika kudhibiti madawa ya kulevya, rushwa na ujambazi. Napenda niwapongezeni juu ya hilo. nchi yetu sasa hivi ina amani na utulivu mkubwa sana na hii yote inatokana na juhudi zenu nyinyi yote pia nachukua fursa hii kukupongeza sana ambaye ulikuwa inspector na sasa ni SP J+ Plus. kwa kazi kubwa na ngumu uliyofanya ya kuhakikisha kuwa jambazi sugu seba linapatikana japokuwa likiwa limeshakufa tayari jeshi la polisi kama nilivyosema RPC hapa kwa kutambua mchango wako huo na mengi mengineyo na pia shukrani za wananchi ndio maana limeamua kutunuku cheo hicho ambacho umekipata sasa hivi hongera sana ah tukio lingine ambalo tunao leo ambalo kidogo linasikitisha ni juu ya kustaafu kwa RPC Mr Kite Mr Kite alileta barua kwangu ya kuomba kustaafu baada ya kuwa ametumikia jeshi la polisi kwa muda usiopungua miaka 28 Unastahili sana kuongeza Mr. Kiti. Barua yako yenye umbi hilo niipata na nimekubali na kutakia mapumziko mema wewe na familia yako. Na kutokana na hilo basi nimemteua Mr. Kamo kuchukua nafasi ya Mr. Kite. Na agizo hilo linaanza sasa. <laughs> Pia tu niwafamsheni habari nzuri kuwa Assistant Inspector Eva amepata scholarship ya kwenda kuongeza taaluma zaidi nchini Cuba. Na hivi ninavyoongea sasa hivi tayari ameshao siri Cuba na ameanza mafunzo hayo. Kuna matumaini makubwa sana kwamba naye akirejea 
atakuja kutumikia taifa ipasavyo. Kwa hiyo naye tunampa pongezi kubwa sana. <laughs> Nashukuru sana kwa hayo machache. Niwashukuru sana. tumewaletea zawadi. Zawadi mbalimbali kama mnavyoziona hizo hapo na kubwa zaidi tumewaletea fedha hizi hapa kwa ajili ya kuboresha huduma za hapa kituoni kwenu. Sawa watoto wazuri? Ndio. Meziona eh? Asante hapo. Kwa hiyo tunamtamizi mlezi wenu ambayo yeye ndo ataweza kuzi control na kuweza kuwapa huduma mbalimbali. Sawa watoto wazuri? Ndio. Haya, sasa na mimi nataka mnipe zawadi. Zawadi ninayohitaji kutoka kwenu ni wimbo mzuri. Unajua kuimba? Ndio. Moja, mbili, tatu. Anza. Sisiwaenda. Sisiwaenda.
Mr. Jose. Mr. Andrew. Nimerudi nyumbani Tanzania ili kuanzisha miradi na kuendeleza biashara zangu mbalimbali. Ah, uh, hivi mnafikiria ni biashara gani tunaweza kuanzisha? Um, ila kuanzisha mradi ni nadhani inawezekana. Lakini la kuendeleza biashara yako ni sili takwa gumu kidogo. Kwa nini? Mr. Chaka. Tanzania sasa ni tofauti kabisa na kipindi cha nyuma. Hasa uongozi wa mwi Yaani wanapigana na kila uovu na ujua wewe. Kemo vita, rushwa, madawa kulevia. Sasa nchi kushwari kabisa. Mimi na mzangu wangu tumepunya kwenye nchi ya sindano. Sasa hivi ndio tunaozea jana. Yeah. Ni kweli kabisa anachosema Mr. Jose. Ni vizuri Mr. Chaka ukaanzisha miradi mingine ya biashara kuliko kuendeleza biashara ile. Kama kweli umeamua kurudi nyumbani. Sasa hivi mimi nafanya biashara ya majani ya chai, nasafirisha na peleka nchini Uholanzi. Na mwenzangu hapa Mr. Jose anafanya biashara yake ya vinyago na anapeleka nje ya nchi. Na sasa hivi mambo yetu yakusafi. <laughs> Mnachetesha. Ili kwenye pesa kuna kitu kinashindikana. Hmm? Istoshe mtandao wangu ni mkubwa katika nchi mbalimbali duniani. Sembu siaka kanchi kadogo Tanzania Na mimi ni mzao Mnizaliwa kwa nchi Sio ni ugumu Kwa kuendeza biashara zangu Nafikiri Nyinyi ya mkupa moja na mimi Waweza kuenda Ok Sikizi ya nilafiki zangu Mimi na uwezo wa kwa saidi ya kiasi chochote cha pesa Ili mfanya biashara iwapo mtakubaliana na mimi kuendeleza biashara zangu. Okay. Karibu sana Tanzania. Salama. Yeah, ubalike sana brother. Unaelekea wapi nikupe lift? No, no, sijanitaka kuchukua taxi. Okay, pole sana.
majasiri na wasiri ili unaweza ukachukua muda gani ukawapata watu na kuletea Tayfanya kazi boss kwanza sasa um paka kesho mambo yatakuwa kwa wangu okay naweza kwenda asante Sante dada eh. Nime, nimekuita ili tujadili kuhusu ujua Mr. Chaka hapa nchini. Unajua Andrew, hata mimi nilikuwa nafikiria nikuite tukae sehemu tujadili swala hili. Kuna ulikuwa unafikiriaje mwanzangu? Mr. Chaka ana uwezo mkubwa sana kifedha, lakini ni mbishi. Akiamua lake lazima liwe. Naamini lazima tataka kututumia sisi katika biashara zake haramu ili afanikiwe. Wewe ni kwamba ni hatari sana na atatuweka katika wakati mgumu na serikali. Kweli kabisa yangu. Yaani tena ukizingatia majina yetu yameshachafuliwa kabisa na zile biashara kwa tukizifanya. Mimi nakushauri rafiki yangu. My best friend tuachane naye. Na tusishirikiane naye kwa biashara yoyote ile. Atatualibia maisha yetu kweli kabisa Andrew. Kini Andrew. Kwa ni chaka ni nani? Kama pesa hata sisi tunazo bwana. <laughs> Umenifurahisha sana. Leo umeongea point. Chaka bwana mdogo kabisa. Aisa <laughs> sasa ongea kitu. wetu niliwaambia anaitwa Mr. Chaka. Sawa? Songu. Shimako. Vijana, kazi zetu ni ngumu sana. Inabidi muwe wajasiri, wakatili, wavumilivu na wenye siri zaidi. Tuko pamoja. Songu. Good. Ah uh yoto leoongea boss chaka yanawezekana na hapa kati yetu ashindwi mtu tutapiga kazi mpaka utakaposema basi lakini tatizo ni mshiko nahitaji kulijua hilo mapema itakuwaaje we kuba unaongea pumba gani wewe unajui kwamba unaongea na mtu mzito sana wewe acha kuleta nizamu ya uoga hiyo mimi naulizia
kuzungumzia maslahi yangu utakuwa vipi wewe unani mind toka nje poa yote maisha Vijana hapa ni damu itaware. Okay. Somku. Kachukua ni mzogo. Katupe. Yes, Peter. Nimekuita hapa nyumbani ili tuweze kubadilishana mawazo. Najua mimi ni mgeni kama mnavyoelewa na siku zote wao nasema kwamba unapofika sehemu ni lazima ukutane na wenyeji ujue ni jinsi gani wanaishi na wewe ukajua ni jinsi gani mtaweza kwenda nao. Sasa wewe najua una muda mrefu kidogo pale ofisini. Kwa hiyo unajua mawili matatu ninawekabili ofisini. Kwa hiyo nimekuita niweze kujua matatizo kwa ujumla na maendeleo ya pale ofisini kwetu. Ah, uh, kuhusu matatizo haswa ya ujambazi na uhalifu. Uh, kwa kweli yalikuepo sana kwa kiasi kikubwa sana tena sana. Ila tunashukuru kutokana na ushirikiano na wenzangu tuliweza kupambana kwa asilimia kubwa sana. Kama si kuisha basi utakuwa umepungua kwa asilimia kubwa sana. Ila yapo matukio madogo madogo ya vibaka, mateja, haya ni matukio ya kawaida ambayo huwa hayakosekana. Na kuhusu pale ofisini kusema kweli tunashirikiana vizuri sana 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 kuanzia uongozi wa juu hadi wa chini. Eh, mi na fly sana kusikia hivyo. Na naweza nikasema kwamba wewe ni kama kiungo kati yangu mimi na watendaji wengine pale ofisini kwetu. Nimeweza kujua moja na mbili tutaitana tutaelekezana pale tutapanga strategies. Naweza nikasema kwamba umenipa ki kwamba sasa ni wapi nitaanzia. Kwa hiyo tutakutana pale tutaweka mipango tuanze na kipi tumalizie na kipi. Kibubwa sana ushirikiano. Nitaomba sana uwepo ushirikiano kati yangu mimi na nyinyi ambao nimewakuta. Hii itatuwezesha kufanikisha jukumu hili ambalo tumekabidhiwa na serikali. Usijali mkuu, naamini tutashirikiana kwa asilimia kubwa kabisa. Asante, nafurahi kusikia hivyo. Eh, Vero? Dali. Vero? Hapana, sijafahamu. Nyinyi mnafahamiana? Mm. Ya yeah, dadi, huyu ndio yule kijana nilokusindia kwamba alinisaidia ni popolo wa kipochi na kibaka kule mjini. Ah. <laughs> ah, umemsaidia mtoto wa bosi wako bila kujua baba. 
Asante mkuu. Ndio majukumu yetu jinsi alivyo. Huwa tuangalie huyu ni wanani na huyu ni wanani. Napendeza sana. Yeah. Ah. Dali, kumbe wewe ni askari. Mimi nidhani ile ya mwema tu amejitolea kunisaidia. Ya, yeah. anaitwa ASP J+. Oh. Mm. J+. Naam kuu. Huyu ni binti yangu anaitwa Vera. Nimefurahi kufahamu. Na mimi pia. Karibu. Asante. Ah. Um, Labda ungependa nisimie kidogo gani? Nimekunywa maji mengi sana. Asante inatosha. Okay. Daddy? Tuchate? Naweza kuendelea. Mm. Okay. tumemaliza au kuna la ziada na nafikiri mambo mengi tutaongea kesho asubuhi pale ofisini okay nashukuru sana mkuu asante haya kazi njema hapo sana sana sabu tuna jeshi tena la makomando wa tupu
Karibu ndugu. Asante sana mko. Pole sana majukumu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Naitwa Mr. Zombwa. Fanya biashara mkubwa tu hapa jijini. Um, nimekuja kukuongeza kukuchaguliwa kuwa RPC. Pia ni vizuri tukafahamiana. <laughs> Sazondo. Yes. Nashukuru sana. Mimi naitwa Mr. Kam. Na kufahamu nimekuwa nikikusoma kwenye magazeti, TV. Na ndio maana nimekuja kukupongeza kwa kuchaguliwa kuwa RPC. Um nisikupotezee muda sana mheshimiwa. Hapa nimekuja na basha ndogo tu. Ni fry pia zaidi kufahamiana na wewe. Hii basha itakusaidia kwa masuala ya mboga mboga, chakula na vitu vingine vingine nyumbani. Mheshimiwa. <laughs> Mr. Zondo. Hii unaonipa ni rushwa. Haifa. Hapana mheshimiwa. Hapana mheshimiwa. Hii sio rushwa mheshimiwa. Hii ni takrima tu. Kwani mimi na wewe tumefanya biashara gani mpaka nakupa rushwa mheshimiwa? Mambo mengine natakiwa tuwe waangalifu kweli kabisa na hii ni business card yangu mheshimiwa <laughs> si yule anaweza kupata na wewe kwako <laughs> Mr Zong yes isije kama ni mitego hii tukaribiana kazi hapana kabisa na huu ni mwanzo tu wa kufahamiana usijali ku tuko pamoja Eh. Hey, na mimi kwangu hiyo. Asante sana shukuru. Haya. Kazi njema. Haya, karibu tena. Asante. sim lakini mpaka sasa hajapiga Vero bwana sasa ungempigia wewe Ni story ndefu sana Fatma Yeye ana namba yangu lakini mimi sina namba yake Yaani mtu muhimu sana Kweli hapa pagumu Pole sana rafiki yangu usijali lakini hata kupigia tu Mhm, mm mambo mengine. Oh. Nimekupitia au nisindikize tawala na tawala nikafanye shopping. Zero. Eh? Acha kupigia bwana, twende basi. Mhm. Ah, oh. Sasa subiri so, basi nikajiandae.
Zandwa. Mkuu. Nipe taarifa ya mzunguko yako. Mzunguko uko mzuri na mafanikio. Ulimaliza sehemu zote nilizokuagiza. Ndio mkuu. Mm, well. Mhm. Mm Nilianza kwa mkurugenzi mkuu wa airport Alfrey San. Kwa mkabizi bashaki safi ilionona. Nilipotoka hapo nikaenda kwa mkuu mkoa na yeye alikuwa poa kwa mkabidhi basha yake. Baada ya hapo nikaenda kwa mkurugenzi mkuu wa hostel ya Rufaa. Na yeye kamkabidhi basha yake. Kidogo mtu ambaye alitaka kuleta utata ya RPC. Alikataa basha. Hapana. Ila alihisi na mtengenezea mazingira ya rushwa. Akaniambia hii unayonipa ni rushwa. Nikamwambia hapana hii ni takrima tu. Kwani mimi na wewe tumefanya biashara gani mpaka nikupe rushwa? Akalegea. Akamaliza mchezo. <laughs> Zondo. Kwenye pesa hakuna kinachoshindikana. Asikwambie mtu. Kweli mkuu. Um, Huu ni mwanzo mzuri sana. Sasa nataka uandae tafrija kubwa ya kuwalika waheshimiwa wote ili waje nitambuane nao sawa sawa mkuu god karibu kinywaji asante kabisa kama ni wewe Vero. Samani sana. Nilishindwa kupigia simu kwa sababu ile karatasi ulionipa sikumbuki nimeipoteza maeneo gani. Nisamee sana kwa hilo. It's okay. Lakini nilomia sana. Pole sana. Okay. Oh, unaweza kanipa namba yako ya simu? Mm, okay. Yeah. Yeah. Asa, ni mei pata. Okay. Good day. Njaku call. Nimekupata nimekupata ova. Kuna maiti imeokotwa katika ufuku wa bahari ya Hindi. Nimekupata ova. Inatakiwa ufike huko mara moja. Ova. Okay, nakuja sasa hivi, nakuja sasa hivi ova. Okay.
Karibu mpenzi mtazamaji katika taarifa yetu ya habari. Tunaanza na habari za kitaifa. Karibu mpenzi mtazamaji katika taarifa yetu ya habari. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mtu mmoja amekutwa amekufa kando kando mwa bahari ya Hindi maeneo ya Upanga. Mtu huyo ambaye maiti yake ilishaanza kuharibika hakuweza kutambulika mara moja. Alafu serikali iko makini kwa kila jambo. Kwa makini ni mchezo. Huyo mjinga si ana wiki toka mlivo mtu ndio boss <laughs> eti paka na utafunza ndio wanagundua <laughs> maiti ya mtu huyo imehifadhiwa katika hospitali ya rufaa kwa uchunguzi zaidi jeshi la polisi linatoa siku tatu kwa raia yoyote yule ambaye amepotelewa na ndugu yake aweze kufika katika hospitali ya rufaa kwa ajili ya mfamo kijana na mfamo dadi ni wewe kibaka nilikuwa dithia alijaribu kunipora kipochi nikaja kuokolewa na SPJ plus Tabidi usaidie polisi. Ha? Daddy, kivipi? Si unafahamu? No daddy, sio kivyo. Nimemkumbuka kutokana na lile tukio tu. Kumbe <laughs> muoge. Sijali mwanangu nilikuwa nakutania. Sawa? Oh. Daddy, niliogopa sana. Amna nataka nione jinsi gani wako kwa polisi. Kati baba yako ni askari. Relax, okay? Okay. Mimi ngoja nipande kwa kumzi. Siku mema. Good night. Na huo ndio mwisho wa habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, tutawaletea habari za kimataifa. Hello. Unaikumbuka hii namba? Ndio, nilisave. Yeah, okay. Nimetoka sasa hivi kuangalia taifa ya habari. Huyu maiti ya huyu kijana aliyokuta ufukweni, si ni yule kibaka aliyenipora pochi? Ndio. Imekuwaje? Hatujajua chanzo cha kifo chake. Ndio tunaendelea na uchunguzi. Oh, okay, I see. Okay, basi nitakutafuta wakati mwingine. Sawa, asante. Good night, ya. Yeah. Okay. Bye. Mheshimiwa wageni wetu walikuwa karibuni sana. Awali yote tunapenda kuwashukuru sana kwa kuweza kuvunja mambo yenu na kuitikia wito wetu. Kikubwa zaidi kilichoweza kutukusanisha katika jioni ya leo 
kuweza kufahamiana, kubadilishana mawazo, hata kufurahia maisha pamoja. Nadhani mimi kama sema chochote ningependa kujitambulisha kwanza. Ninaitwa Mr. Zongwa, mfanya biashara mkubwa nchini na nje ya nchi. Nadhani baadhi ya waheshimiwa tunafahamiana vizuri tu. Ila kikubwa zaidi ningependa kuwafahamisheni mtu muhimu sana kwangu ambaye ni bosi wangu. Anaenezesha katika mambo yangu mbalimbali katika biashara zangu. Yeye ni mtu ambaye anaishi nje ya nchi na anafanya biashara zake nje ya nchi. Lakini sasa ameamua kurudi ili awekeze na kuendeleza biashara zake. Anaitwa Mr. Chaka. Tafadhali Mr. Chaka. Kwa heshima, tatadhima naomba usimame ili waheshimiwa waweze kufahamu. Karibu sana. Uh, kwa heshima na upendo Mr. Chaka ningependa kufahamisha ama kutambulisha waheshimiwa na wewe uweze kuwafahamu. Mkono wako wa kulia huyu ni mkuu wa mkoa wa polisi RPC anaitwa Mr. Kamu. Mkono wako wa kushoto huyu ni mkuu wa mkoa anaitwa Mr. Zao. Mkono wa kulia wa pili huyu ni Mkurugenzi mkuu idara ya biashara na mapato. Kushoto kwako wa pili huyo ni mkurugenzi mkuu wa idara ya usafirishaji kwa njia ya maji. Mr. Chaka, kwa heshima na upendo ningependa uweze kusimama ili uweze kuzungumza chochote kwa heshima kwa waheshimiwa wageni wetu wa mkoa. Karibu sana. <coughs> Asante. Asante Mr. Zondwa. Mengi 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 umeshaongea. Cha msingi au cha muhimu ni kwamba nimependa kujuana. Nimerudi nyumbani Tanzania ili niendeleze nchi yangu kibiashara. Hajira kwa vijana na kwa watanzania wote kwa ujumla nipo pamoja na serikali inapotekiwa kutoa msaada wote nikolani tuwe pamoja nasema asante sana Nimefurahi sana. Sikutegemea. Okay. Ah, um, utatumia kinyaji gani? Passion juice. Oh, si kama ya kwangu. Yeah. Okay. Asante ubarikiwe. Let the story mrembo. Oh. Oh. Story zipo lakini kubwa zaidi nimekuita hapa ili nipate fursa ya kuongea na wewe ana kwa ana ya nipate kuzoea zaidi bila shaka umeshanizoea si ndio ya yeah, ila ni muda mfupi sana lakini kadri muda jinsi unavyozidi kwenda nazidi kuzoea usijali Um, J+. Ningependa nianze kuelezea historia ya maisha yangu. Um, mimi ni mtoto pekee 
kwa baba na mama yangu. Um, mama yangu alifariki nikiwa na umri wa miaka mitatu. Na tangu wakati huo baba, baba yangu hakutaka tena kuoa. So ndo maana ukija pale nyumbani unanikuta mimi, dadi yangu, kufanya kazi wetu na mlinzi wetu. Mm. J+. Plus. Um Najua natambua kwamba mimi ni msichana. Tena msichana mkubwa na najisikia kama wasichana wengine wanavyojisikia. Hasa katika swala zima la mahusiano. Na natafuta mwenzo wa maisha kwa sasa. Na katika sala zangu za kila siku nilikuwa na muomba Mwenyezi Mungu na nijalie mwanaume wa ndoto zangu ambaye mwenye upendo umvumilivu mpole mwenye busara na mwaminifu na kura hiyo imekuangukia wewe J+ What Nasikitika kuambia kuwa haiwezekani. Kwa nini? Vero. Hata mimi na historia ndefu kama ya kwako. Sifikirii kuwa kwa kipindi hiki cha karibuni. Isitoshe babako na muheshimu sana ni bosi wangu. Na hisi nitakuwa nimemkosea sana kwa kufanya kitendo cha mahusiano na mna hii. Nasikitika narudia tena kusema kuwa haiwezekani. Sorry. Lakini J+, si utafuata taratibu zote. Shoti haiwezekani. Okay. Nipe muda nifikirie. Asante kwa heri. Oh, karibu ni sana. Sasa. Naona listi ya wafanyabiashara wakubwa wa Kibongo imekamilika. Karibu ni sana. Nakumbuka tulishawahi kukutana Ital mkiwa pamoja. Yes. Yes. Ni kweli kabisa. Mr. Jose. Na Mr. Andrew. Yeah. Ninyi ni rafiki zangu, ni ndugu zangu, ni wafanya biashara wenzangu wakubwa. Nimewaita hapa sikupenda kibiashara ni wapoteze. Nipenda nishirikiane nanyi. Sasa basi. Mr. Andrew una kampuni ya majani ya chai na Mr. Jose una kampuni ya vinyago. Uh, mimi kwenye kampuni ya Mr. Andrew ya majani ya chai nitanunua hisa asilimia themanini. Na Kampuni ya vinyago kwa ako Mr. Jose Nitanunua isa asilimia thema nini Na nitawazima mitaji Ili muweze kufungua makampuni makubwa makubwa Tuko pamoja Hiyo mika vizuri Mr. Chaka Na tuko pamoja Mr. Chaka Mambo longia ni mazuri sana Tena nekia maendeleo kabisa. Nakaribisho sana kwenye kampuni yangu. Nimefly sana kwa kwenye kumbali ya. Nafikiri tuko pamoja. Bila shaka. Bila shaka, Mr. Chaka. Tupo pamoja. Tena, tukiwa hivu timi ya watu wane, itakuwa poa sana. Kama zamani. Ama mnasimani. Ya. Yes. Inabidi. Ilo zoezi kuanzia sasa lianze mara moja. Zondwa. Mkuu. Naitaji 
ufanye taratibu zote kama tulivyopanga sawa sawa ila inabidi tuambiane ukweli nani ya biashara zenu nami nitapaki biashara yangu na faida tutagawana nusu kwa nusu Mstachak ni biashara gani madawa ya kulevya what unasemaje Mr. Chaka mbona mna amaki Mr. Chaka hiyo biashara tulikataa toka siku kwanza walikuwa wanatushawishi na tulikupa sababu za msingi kabisa usizunguke Mr. Chaka hivyo unavyotaka wewe haitawezekana Zandwa mkuu kuanzia sasa utahakikisha unasajili kampuni ya vinyago na kampuni ya majani ya chai alafu nione nenyi na mimi ni nami zaidi toka nje yule mmoja sema potea na ukoni wa matona ya mtafura ya chungwana acheza na mimi watoto wadogo nenyi mna pesa gani ya kushindana na mimi out Mwana gari ile. Eh ndio. Nitataka ingia ndani kuendesha ndio ambaye ana shida naye. Namba tumfuate paka mwisho wa safari. Sawa sisi lakini chaji yake utaiweza. Kwa nini? Kwa sababu tunamsubiri mtu ambaye atujue atatoka muda gani. Pesa sio tatizo. Kinachotakiwa ni utekelezaji, sawa? Sawa. Dereva. Umemwona ile kaka? Eh ndio. Naomba tumfuatilie mpaka mwisho wa safari yake. Sawa. Ah, sawa. Sawa. Okay, let's go. Dereva nambo pake hapo mbele. Well done dereva. Umefanya kazi nzuri sana. Shingapi? Itakuwa shilingi 1500 tu. Mm. Okay. Oh. Kama tiki kumi nipeleke niko chini. Oh, sawa sawa.
Karibu Peter. nyumbani kwangu siku huu na ni nani amekuonyesha Because I love you Jplus No Vero Nilisema nitakujibu sasa nimekujibu Jplus hata mimi mwenyewe najishangaa kwa nini nakuwa katika hali hii Sema shida yako Nakupenda Jplus Vero 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 no Haiwezekani hata siku moja siwezi kudili na wewe hata siku moja Wewe ni mtoto wa bosi wangu Unataka kunitafutia matatizo sio Istosho unakuja kwangu usiku kwenu umeagaja. Cheplus, nikaribisha basi nikae. Unanifanya niishi maisha ya wasiwasi, please. Vero. Hmm. Unaona unatafikia matatizo. Unaifahamu namba hii? Hello, Mku. Samani, Mku. Sao, sao, Mku. I'm sorry. Jepes. Ache, nwe nyumbani. Tepitafita wakati mungini. Mshwari mkuu, njia zote zilikuwa pawa, hatujapato sumbufu. Well, well, well. Uwa ni mwanyo tu wakasi nzuri. Awa siya zangu. Ah, vipi ya tiba ikoji. Um, unabijena wa wili kesho watawasili, watashukia na yorobi. Teari wapu watumbukukia. Na... Kuna vijana watano pia wanatakiwa kishukuto wa safiru kwa lukea ya Brazil Visa, pasipoti zao, siku tayari Good Ah, sab sab Inabili tuwe serious in the cards Na kesho, kutampekea cheki yaki ya RPC ya shini mili ya nikumi Sabos Jepas. Yambo. Yambo. Aku tadi tu sih kau mahu. Sama. Unafahamu kuwa kwa sasa kumeingia wizi wa lejalenti. Watu wanaibiwa simu kwenye vitu vya daladala, traffic lights, kwenye mikusanyiko, eh? Ndiyo mkuu. 
tuna taarifa na wizi wa aina hiyo. Mmejipangaje sasa kwa hili? Ndio nataka nitishe kikao kwa staff wote ili tuweke doria katika maeneo ambayo tunafahamu. Sio unataka itisha kikao sasa hivi. Haya matukio madogo madogo yasipodhibitiwa mapema ndio yanazaa makubwa. Matokeo yake mtaelemewa. Natekeleza hilo sasa hivi. Kaendelee. Asante mko. Okay. Oh, Mr. Zondwa. Karibu sana. Asante sana. Samani mkuu kuja kwa kumbila taarifa. Bila samani. Kwa kwa Karibu. Ehe, vipi? Kuna tatizo? Hakuna tatizo. Ni mtumwa na mkuu wangu nukuletee mzigo wako. Ni macheki ya milioni kumi. Oh, asante sana. Naona sasa Mr. Chaka ameamua kuwekeza nchini kwake sasa. Mwambie na shukuru sana. Usijali mko. Asante. Nadhani sasa ni kuachi uendelee na majukumu yako. Okay, na shukuru. Asante sana. Vero. Jana, nilifanya tukio bila kushirikisha. Vero. Hebu nieleze kweli kitendo gani umefanya? Nilienda kwa yule kaka. J+. Yeah. Mhm. Mm Nilivorudi usiku nikamkuta dadi. Nilipomwangalia tu, alionesha kutopendezwa. Na kile kitendo changu cha kurudi usiku. Aliponiuliza nilikuwa wapi nikamjibu kwamba nilikuwa kwenye. Na nikahisi pingine labda alikupigia simu. Hakupiga simu. Ehe, kwanza nipe michapo kuhusu J+. Kimeeleweka? Hmm. Fatna, naomba usinitonishe kidonda. Anyway, nitakuwa dithia. Ni story ndefu. Sijali. Karibu. Zondo, 
Yeah. 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 Michongo ni maskani sio Michongo ni maskani sio Ah, what Yekawa jaga china china ikikawa. Oh, some china mzungu. Mzungu. Yo jibo shodi ya. Ah, na mala vitu vuda unatoka kwa yo jibo shodi. Oh, yo jibo shodi ya. Po amla na masi oki tu. Oh, oh, yangu tu ya ubako la. Fulanga. Sita. Na kwa nje bari yangu. Kama kwa idam. Na lafume kuka kwa ni mko no ni kama ya ku. Oh na. Mule mule. Bila kuisabu. Yani yo bila kuisabu. Bila kuisabu yo. Are you sure? Yeah. Oh, my daughter. Ongera sana. Sasa. Yeah. Mimi nifurahisha sana kwa pasi yako. Nataka nikunulie zawadi. What? But Na kupa uhuru wewe mwenyewe uchague ni zawadi gani utaipenda. Okay? Daddy shopping. No, my daughter. Shopping is my responsibility. Yeah? Shopping is kwa kina peka shopping na kuanguo ni sasa. Shopping you are the daddy tena. Listen. 
nataka ni kunulia gari ndogo nzuri ya kutembelea okay no you must be joking i'm serious really yeah really yeah <laughs> And so happy. Gari, kwa ndo kana gari. Yeah, yeah, takuwa na gari. I'm so proud for you to be my daddy. And I'm so proud for you to be my daughter. Yes. Best daddy in the world. <laughs> Thanks. Thanks daddy. Daddy, okay. keep on daddy. Fungua nae Njoo wangalie
Ramani ndugu kwa kuwapotezea muda askari wasaidie naweza kupakia kwa hiyo umefurahi kupotezea muda sio acheni kutapakia wenyewe Yosha mikono ni haraka sana Shut up! 